はい、えー、ソラシナです。今回のスラムダウン考察は、前回の僕の動画に、えー、一つ、えー、質問がありまして、リスナーの MM さんっていう方から質問をいただきました。この質問の内容が、えー、非常に面白かったので、えー、動画にしてみようと思います、えー。実際にその質問の内容なんですけども、えー、一つの弱小高校に5人とも、白と同然、1人選べるとしたら、えー、どっちを選べますかというような質問でした。それが2択で、1、川田正史、2沢、沢北。どっちを選びますかというような質問でした。非常に質問が面白かったので、えー、これ二択じゃなく、スラムダンクのキャラクター全員で、えー、誰を選べば一番チームとして強くなるのかというのを考えてみようと思いました。で、えー、皆さんの意見も聞きたかったので、今回はあの質問動画にさせてもらおうと思います。ちなみに僕なら誰を選ぶかというところなんですけども、その前に少しだけあのシチュエーションを具体的にしていこうと思います。はい。えー、一つの弱小高校、公立のね、えー、全く無名の、五人とも、えー、素人同然の弱小高校があったとします。そこに、えー、あなたが監督として、えー、選ばれました。で、えー、何の力かわかんないですけど、一人だけ、はい、山王からでもいいです。海南からでもいい。誰でもいい。スラムダンクのキャラクター、一人だけ、えー、スカウトできる。としたら、はい、即戦力で一人だけ選べます。どのキャラクターを一人選べば、チームとして強くなるかというような質問にしていこうと思います。この質問に対して皆さんよかったらぜひコメント欄に僕ならこれを選ぶというのを書いてくれればと思います。ちなみに僕もあの悩みました。はい、沢北カーターにはもちろん他のキャラクターもいろいろ当てはめてみました。まずね、あの浮かんだのが牧ですね。牧新一、海南の牧新一一人入ったらかなり強くなるんじゃないのかなと思ったんですけど、牧を弱小候補に入れちゃうと、結構タイム者が出ちゃうのかな結構マキが弱小高校にはちょっと圧力がありすぎるような気がして、マキじゃないかなと思って、ちょっとマキは遠慮。えー、仙道。僕はあの仙道、仙道推しなんで、えー、仙道をと思ったんですけども、弱小高校に仙道が入っちゃうと、仙道自体もちょっとサボり癖があるので、かなり和気あいあいとしてはチームになっちゃいそうな気がしたので、ちょっと仙道もパス。シューターとかが意外にいいのかなと。三井久志とかも考えたんですけども、三井久志はちょっとスタミナがないので、で弱小高校にまあ三井を入れたところで、最後まで三井が持たなかったら、もう最後の終盤は弱小の5人で戦う羽目になっちゃうので、ちょっと三井も違うな。となると、やっぱりあの、MM さんが言ったように、沢北英二とか、えー、川田とかになっちゃうのかなと思いました。僕としてはベターなんですけども、川田正史にさせてもらいます。制空権奪えて、点も取れるし、ディフェンスの柱にもなれる。で、リバウンドも強い。で、やはりあの、チームとしても、厳しすぎず、非常にいい効果を与えそうなので、川田正史、非常にあの、人間としてもなんか出来上がってるんですよね。一人チームに入れるとして、そのチーム力が一番向上する可能性があるとするならば、僕は川田正史にしてみようと思います。まあこれ多分あの一番ベターな答えだと思うんですけども、もしよかったら皆さんのえコメント、はい、お持ちしてます。名前だけでも構わないので、コメント欄に自由に、沢北英二でも、仙道明でも、牧新一でも構わないです。またみんなで楽しめるので、もしよかったらその辺の理由まで書いていただけると嬉しいです。コメントしたことない方でも、初コメントでも大歓迎ですので、よかったら僕のコメント欄使ってください。はい。え、そして次回。え次回は三井久志が怪我をしなかったらあの時に怪我をしなくてぐれなかったらどんなプレイヤーになってたのか勝負がどうなってたのかというのを考察していこうと思います3年間無事にバスケットをしたらどんなプレイヤーになってたのか1年生の時2年生の時3年生の時まで考察していこうと思いますもしよかったらチャンネル登録してまた見に来てくださいはい、えー。というような感じで、えー、今回は、えー、質問動画、えー、質問がメインの動画にさせてもらいますけども、もしよかったらコメント欄お待ちしてます、えー。最後までご視聴いただきまして、えー、本当にありがとうございました。